，美国晶片巨擘英特尔周一宣布，推出业界首款用于下一代先进封装的玻璃基板，计划于2026年至2030年量产。评级单一封装纳入更多的电晶体，预计这将实现更强大的算力，持续推进摩尔定律极限。这也是英特尔从封装测试下手，迎战台积电的新策略。另外，知名经济学家卢比尼呼吁欧洲央行和英国央行不要过早释放鸽派信号。尽管美国处于更有利的地位，但他也预计美联储需要进一步加息。最后，我们观察到近期，由于有避险美誉的日元跌落神坛，民众寄希望于黄金来对冲通胀。日本黄金零售价格飙升至历史新高。究竟这能够继续支持黄金创高的理由吗？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说。带您用宏观经济解读世界金融市场。如果您也有不动产买卖相关问题，以及股市投资经验的看法分享，都欢迎留言或私讯我们。另外，我会不定期在社群贴文分享近期不错的房产物件和值得注意的类股以及投资个股。如果您也喜欢这样的内容，欢迎订阅我的频道，并打开小铃铛，这样才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。英特尔赶在创新日活动开跑前，抢先宣布推出业界首款用于下一代先进封装的玻璃基板方案。英特尔称，在基板材料方面取得重大突破，新型玻璃基板将用于下一代先进晶片设计，将比现有的有机材料更坚固、更高效。英特尔指出，玻璃基板可以承受更高的温度，图案变形减少 50% 并具有超低平坦度，可改善曝光深焦，并具有极其紧密的层间互联，这覆盖所需的尺寸稳定性。英特尔称，评级这些功能，玻璃基板上的互联密度可以提高10倍，并允许实现高组装良率的超大型封装。预计在2 0 2 6至二零三零年推出完整的玻璃基板解决方案。英特尔提及，玻璃基板重大。突破使封装技术能够持续扩展，在单一封装中容纳一兆个电晶体的目标，并将摩尔定律延续到2030年之后。英特尔表示，我们将首先在人工智慧、绘图处理和资料中心等高性能领域看到使用玻璃基板的晶片。据报道，英特尔对手台积电的亚利桑那州厂计划生产4纳米和3纳米晶片，但目前并无在亚利桑那州或美国境内打造封装厂的计划。主要卡关因素是成本高昂。因此，这些先进晶片不会在美国完成封装。英特尔先进封装资深经理 Mark Garner 于今年5月份指出，英特尔晶片制造工厂和组装、测试封装站点分布在世界各地。相较台积电，目前大部分晶片制造设施都在台湾。英特尔优势在于提供安全供应链，分散地缘风险，也可提供客户部分 i n m a m 流程的弹性选择。Garner 称，英特尔晶圆制造服务愿意让客户只使用服务的一部分。也就是说，他们可以委托其他晶圆代工业者生产晶片，英特尔只做封测。最后总结一下，预计到2030年之前，半导体产业很可能会达到使用有机材料在细封装上延展电晶体数量的极限。有机材料不仅更耗电，并且有着膨胀与桥区等限制。玻璃基板是下一代半导体确实可行且不可或缺的进展。美国知名经济学家努里尔·卢比尼警告说，美联储可能还没有完成加息。另外，欧洲央行和英国央行也必须继续加息，以防止滞胀。卢比尼表示，最近油价上涨将使整体通胀保持在高位，任何谈论放松货币政策的言论都为时过早。他表示，欧洲央行和英国央行面临比美联储更大的困境，因为欧洲的物价仍在快速上涨，而经济增长正在放缓。卢比尼周一在接受采访时表示，英国央行应该将利率一路上调至 5.75% 目前，英国央行的关键利率为 5.25% 预计本周将进一步上调25个基点。周一，他建议在今年剩余时间内做空美国股票，并表示投资者对信贷和债券市场过于乐观。他警告说，考虑到全球经济状况，美国股市可能下跌 10% 并补充说，其他地区的股市的表现可能会更糟。由于通胀过高且经济步履蹒跚，欧洲央行和英国央行陷入困境。但卢比尼表示，他们需要继续加息以击败通胀。他说，欧洲央行和英国央行都面临两难的境地：一方面，经济活动收缩可能会导致他们停止加息；
另一方面，如果通胀仍然远高于目标，他们可能需要进一步加息。相比之下，美国处于更有利的地位。强劲的数据表明，经济不会硬着陆。但卢比尼认为，市场对美联储将在明年初降息的预期是错误的。相反，他预计美联储可能仍需要进一步加息，首次降息将可能在2024年中发生。他说，政策制定者不能说他们已经完成任务了。整体通胀正在走高，油价在走高。再次加息是有可能的。尽管如此，美联储本周预计将让利率维持在 5.25% 到 5.5% 区间不变。卢比尼认为，英国央行最近发出的鸽派信号是一个麻烦。这些信号告诉我们，他们不确定是否想要进一步加息。但卢比尼警告说，如果不进一步加息，通胀可能会失控，导致真正的滞胀降临。随着经济开始放缓，英国央行改变了指引。英国七月份产出下降，失业率上升。目前，该国的 CPI 年率为 6.8% 是 2% 目标的3倍多。本周官方数据预计将显示，由于油价上涨，英国8月份通胀率回升至 7.1% 这使得英国央行周四的政策决定变得更加复杂。而欧洲央行上周将利率提高25个基点至 4% 并表示其加息周期已接近结束。不过，虽然卢比尼认为需要提高利率，但他也表示这可能会造成另外的麻烦。卢比尼指出，存在金融不稳定的风险，正如一年前英国的养老金危机和今年早些时候美国地区银行业动荡所凸显的那样。我认为我们还没有摆脱困境，因为利率必须在更长时间内保持较高水平。今年以来，国际金价维持高位，尽管八月以来美元指数持续走强，接近年内新高，同期美债实际利率历史上和黄金有着完美的负相关关系。目前也快速上行，但金价没有受到明显压制，依旧保持相对坚挺。这背后原因包括全球地缘局势持续紧张，全球经济不确定性上升推升了对黄金的避险需求。但相对而言，日本黄金零售价格涨势更猛，这更多反映了日元价值的急剧贬值。9月15日，日元对美元一度跌至 147.7 这反映了黄金的货币属性在汇率大幅波动阶段。黄金能够满足投资者在外汇方面的避险保值需求。由于日元贬值，进一步加剧日本国内的输入型通胀。日本食品、日用品、交通等领域的价格持续上涨，生活成本不断增加。投资基金 Japan Catalyst Fund 的经济学家兼顾问 Jasper Cole 表示，日本家庭购买黄金的主要推动力是，在多年来缺乏将资产变现的强烈动机后，他们迫切寻求通胀保护。Cole 补充道。黄金属于非日元资产，是买黄金一部分理由，但触发因素是通胀。由于日本通胀还会上升，对黄金的需求也会上升。尽管 CPI 持续上升，但部分上升归因于政府的临时补贴，而消费增长自三月以来一直停滞不前。高盛预测，未来六个月日元对美元汇率将跌至155田中贵金属零售部门的总经理表示，对于担心日元跌至数十年来低点。且资产以日元计价的客户来说，黄金变得特别有吸引力。有分析称，日本家庭在疫情过后积累了创纪录的逾2万亿日元资产，约为日本年 GDP 的4倍，其中约一半是以现金和存款的形式持有。这受到日本证券公司的密切关注。这些公司正试图让客户相信通胀将持续下去，他们现在需要将储蓄转换为其他金融产品。不过，日本第一经济研究所的。首席经济学家警告称，由于市场规模较小，不要过度解读日本金价的上升，这可能被证明是一个异常情况。即使通胀率仍然很高，日本老年人口也可能不会改变他们的行为，并开始消费，也就不会持续推高通胀。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你窝、哦。那我们下一支影片见了，拜拜。